टुडे मैंने आपको कहा था वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन सो इन दिस वी विल डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मेथड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर एब्जॉर्बशन सिस्टम ड्राई आइस स्टीम जेट एंड थर्मोलैक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम सो वी विल स्टार्ट विद आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल so the f- let us start with the ice refrigeration system now on the screen you can see here this is a uh, very simplified example of ice refrigeration system so the space is cooled by absorbing heat from the surroundings and lowering the down the temperature of the neighboring space ab ice refrigeration system jo hai ye sabse jo oldest method hai to produce the uh, this refrigeration effect now in any space if you want to uh, you can say uh, remove the heat or lower the temperature of a space what we will do simply we put a big piece of ice in that uh, this space the space should be enclosed with uh, well insulated uh, walls so jaise yahan pe tumhe dikh raha hai ye ye charo taraf jo uske jo ye walls hain these are insulated walls ab iske andar agar hum ice rakhenge to ice will Uh, absorb heat from the surroundings because when ice melt it will absorb around 332 kJ per kg of heat it require this much heat to uh, melt 1 kg of ice so it means inversely we can say that uh, 332 kJ of heat will be removed from the surroundings to jitni heat remove karegi wo surrounding se utna hi wahan pe equivalent uh, refrigeration effect jo produce hoga to yahan pe hum aise hi karte hain jaise aapne dekha hoga jo ice cream bechte hain ठीक है जहाँ जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह जहाँ पे फ्रीजिंग वगैरह चीज़ें होती हैं या फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं वहाँ पे कई जगह आइस रेफ्रिजरेशन तुमने देखा होगा तो आइस रेफ्रिजरेशन में कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है ये सिंपल मेथड है जिसमें कि हम सिंपली आइस को रखते हैं और उसे हम जो कूलिंग करते हैं जैसे आप, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को हम ठंडा करते हैं ठीक है वी डू लॉट ऑफ दिस कूलिंग बाई यूजिंग आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम अब इस तरह ये चैम्बर के अंदर यहाँ पर हमने आइस रखी हुई है ऊपर टॉप पर ये चैम्बर जो है इसके नीचे एक फनल टाइप एक सिस्टम बना हुआ है ये फनल से अब ये है कि जब आइस मेल्ट होगी तो वाटर जो है डायरेक्टली इस चैम्बर में नहीं गिरेगा वो पानी जो है इस फनल के थ्रू जो है वी कैन दिस रिमूव द वाटर बाई थ्रू दिस ट्यूब आउट ऑफ दिस क्लोज स्पेस तो इस ट्यूब के चारों तरफ या आइस के आसपास फिंस लगी हुई है देखो so these fins helps to dissipate yeah helps to uh, you can say absorb the heat more rapidly from the uh, surroundings and more moreover they will give a you can say uh, a homogeneous cooling effect throughout the space ab yahan pe agar tum dekho agar tumhe dikh raha hai tumhe dikh raha hai na mujhe system pura hello dikh raha hai na de raha hai thoda ke pura achhi tarah bada karu ab dikh raha hai ye अब इसमें दिख रहा है ना वेरी गुड ओके नाउ ये हेयर यू कैन सी दैट दस नियर दिस वेयर देर इज आइस जहाँ पे आइस को हमने रखा हुआ है उसके आसपास जो टेम्परेचर है वो है फोर डिग्री सेल्सियस उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो है फाइव डिग्री सेल्सियस ट्यूब का ये ट्यूब का टेम्परेचर है फिर सिक्स डिग्री सेल्सियस ये साइड वाल पे उस यहाँ पे सेवन डिग्री यहाँ एट डिग्री है यहाँ ये अब यहाँ पे कैसे हो रहा है जब आइस के कॉन्टेक्ट में ये एयर आएगी अब जो आपको पता है कि हॉट एयर जो होती है वो इट इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर तो हॉट एयर सबसे पहले यहाँ से ऊपर आएगी इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद सो दिस हॉट एयर विल राइज अप एंड इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द आइस and uh, while doing so it will cool down uh, when it will cool down what will happen again it's uh, you can say uh, mass will increased your yeah, mass will uh, become uh, higher than uh, the this hot air to ye cool air fir dwara yahan se niche jayegi aur yahan se hot air fir upar aayegi to is tarah se kya hota hai ki natural circulation yahan pe create ho jata hai apne aap so because automatically hot will air it will rise up 
ठीक है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द आइज इट विल कूल डाउन देन इट विल गोज डाउन स्लोली इट विल गोज डाउन थ्रू द साइड वॉल्स एंड सिमिलरली कोल्ड सॉरी हॉट एयर विल कम अप बर्ड्स इट विल दिस कम इन कॉन्टैक्ट विद द आइज एंड दिस प्रोसेस विल कीप गोइंग ऑन टिल द ऑल द स्पेस बिकम्स अ यू कैन से इट अटेन अ सेम टेम्परेचर ठीक है जब सभी पूरी स्पेस का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तो ये ऐसे ही चलता रहता है स्टार्टिंग में ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा और बाद में धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो जाएगा एंड एट वन इंस्टेंट इट विल कम एट एन इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ऐसे समय पे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा जबकि पूरी स्पेस का टेम्परेचर जो है काफ़ी कम हो जाता है उस समय ये सारा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है यानी कि जितना हीट अंदर आ रहा है जितना हीट लॉस हो अंदर आ रहा है उतना ही यहाँ से कूलिंग प्रोड्यूस होगी और धीरे धीरे आइस जो है मेल्ट करेगी तो इस तरह से हम वी कैन कूल डाउन एनी स्पेस विद द हेल्प ऑफ आइस रेफ्रिजन सिस्टम ठीक है ये समझ आ गया तुम्हें हाँ यू नीड टू गिव मी सम फीडबैक बिकॉज आई डोंट नो आर यू देयर और नॉट हेलो स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव गॉन रिटर्न बट देर इज एन ड्रॉबैक इन आइस रेफ्रिजन सिस्टम इसमें एक ड्रॉबैक है नाउ कैन यू टेल मी वट विल यूज ड्रॉबैक क्या होगा इसका ड्रॉबैक सो so, ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर वी कैन नॉट प्रोड्यूस वी टेम्परेचर बिलो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस अगर हमें चाहिए टेम्परेचर की माइनस फोर माइनस एट या माइनस सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस वी वॉन्ट टू मेनटेन अ टेम्परेचर बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस सो दैट वी कैन नॉट डू विद सिंपल आइस रेफ्रिजन सिस्टम तो सिंपल आइस रेफ्रिजन सिस्टम में हम सब जीरो टेम्परेचर पर नहीं जा सकते तो उसके लिए वी अडोप्ट एन अदर यू कैन से स्ट्रेटी उसके लिए हम कुछ और करते हैं फिर हम क्या करते हैं ठीक है इफ वी नीड टू कूल द स्पेस बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस देन वट विल वी डू वी विल मिक्स द आइस और वी कैन से वी कैन मेक अ सोल्यूशन ऑफ आइस एंड कॉमन साल्ट ठीक है इन अ प्रपोर्शन ऑफ थ्री इज टू वन बाई वेट यानी कि अगर आइस को थ्री के जी आइस लिया है तो उसमें वन के जी जो है उसमें कॉमन साल्ट को मिक्स करते हैं ठीक है और उसका एक जो है दोनों को क्रश करके एक मिक्सर बनाते हैं उसका रेशो रखते हैं थ्री इज टू वन द टेम्परेचर फॉल्स टू माइनस ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस इस तरह से जो मिक्सर जो हम बना रहे हैं इससे हम वी कैन अचीव अ टेम्परेचर अप टू माइनस ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस विद द हेल्प ऑफ आइस रेफ्रिजेशन ओनली बट इसके लिए हमें एक आइस के साथ वी नी आल्सो नीड टू मिक्स कॉमन साल्ट इस प्रोसेस में क्या होता है इन दिस प्रोसेस आइस फर्ल्ड फर्स्ट मेल्ट बाय टेकिंग द लेटेंट हीट फ्राम द साल्ट इसमें क्या होता है सबसे पहले आइस जो है मेल्ट मेल्ट होने के लिए वो क्या करती है इसको मेल्ट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए तो वो लेटेंट हीट कहाँ से लेती है इट विल एब्जॉर्व द लेटेंट हीट ऑफ साल्ट तो जो साल्ट की लेटेंट हीट है वो एब्जॉर्व करती है उस समय इनिशियली द साल्ट देन डिजॉल्व इन द मेल्टेड आइस वेन द आइस एब्जॉर्व द लेटेंट हीट ऑफ साल्ट तो आइस मेल्ट डाउन और उस समय क्या होता है जो साल्ट है वो आइस के साथ जो है मिक्स हो जाता है उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है सोल्यूशन के अंदर एंड टेक्स द हीट ऑफ सोल्यूशन रिजल्टिंग इन फर्दर फॉल इन टेम्परेचर जब वो मेल्ट जो साल्ट है मेल्टेड आइस के अंदर जब डिजॉल्व होता है तो उसको फिर उस समय लेटेंट हीट चाहिए उस केमिकल प्रोसेस रिएक्शन के लिए तो दोबारा फिर वो क्या करता है लेटेंट हीट जो है इट विल ट्राई टू टेक बैक इट्स लेटेंट हीट लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग वाइल दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन अगेन द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल गो डाउन वेरी लो एट अ वेरी लो टेम्परेचर यू कैन से इट मे गो अप टू माइनस ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस वेन साल्ट टेक्स बैक इट्स लेटेंट हीट सो दिस रिजल्ट इन अ फर्दर फॉल इन टेम्परेचर द वाटर फिल इन द इनक्लोज कॉयल गेट्स चिल्ड एंड गेट्स इट्स सर्कुलेशन आफ्टर टेकिंग हीट फ्राम द तो इस तरह से ये वाली हम जो है सब जीरो टेम्परेचर भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें ठीक है समझ आ गया गुड तो नेक्स्ट चलते हैं आगे सो इन सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड वी हैव ऑल्सो गिवन द एग्जाम्पल ऑफ आइस या एयर एफ्रीशन सिस्टम नाउ एयर एफ्रीशन सिस्टम इज डन बाय यू कैन से प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन एज एयर एक्सपेंशन रेफ्रीशन सिस्टम बेसिकली एयर एफ्रीशन सिस्टम जो एक तरह से जो है उसका जो सिंपल टर्म में बोलते हैं अल्टीमेटली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी एक्सपेंड द एयर ठीक है नाउ वी एक्सपेंड द एयर फर्स्ट वी नीड टू कॉम्प्रेस द एयर वेरी हाई वेरी हाई प्रेशर एंड देन वी एक्सपेंड द एयर 
वंस वी कूल डाउन द दिस कंप्रेस्ड एयर तो इसमें मेथड क्या हम यूज uh, करते हैं वेन एवर द गैस एक्सपेंड्स एडेबेटिकली द टेम्परेचर लोअर्स डाउन ठीक है एंड कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड आपको पता है जब भी हम किसी गैस को uh, छोटे नैरो जगह से पास करते हैं तो उसको एक्सपेंड करते हैं तो इट विल इंस्टेंटली ट्राई टू एब्जॉर्व द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड इन डूइंग सो इट विल दिस प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट सो इन दिस प्रोसेस देर इज नो चेंज इन फेस ऑफ एयर इसमें फेस चेंज नहीं होता लेकिन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो इसमें जो ये ये इक्वेशन यूज होती है ये वाली इक्वेशन यूज हो रही है इसमें टी रेस्ट हुआ गामा पी गामा माइनस वन इज टू कॉन्स्टेंट फिर गामा इज अ वन पॉइंट फोर इसकी वैल्यू जो है If air is at atmospheric pressure having temperature of 20 degree Celsius, it will take taken and compressed adiabatically to 10 bar. Basically, इसमें कैसे करते हैं पहले हम air को जो है compress करते हैं When we compress the air, what will happen that uh, temperature and uh, pressure both rises up. When we compress the air, एयर दोनों उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जो है क्या होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं अब कंप्रेशन करने के बाद क्या करते हैं वी पास दैट कंप्रेस्ड एयर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर थ्रू अ हीट एक्सचेंजर एंड उसको हम क्या करते हैं वी नीड टू कूल इट डाउन उसको फिर द्वारा हम उसको क्या करते हैं उसको ठंडा करते हैं थोड़ा लेकिन इसमें हम नेचुरल कोई भी ठंडा करने के लिए वी में यूज नेचुरल दिस ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट जैसे उसमें हम पानी यूज कर सकते हैं जो हीट एक्सचेंजर है या उसमें दिस एयर कूल हीट एक्सचेंजर हो सकता है तो उसको ठंडा करके फिर हम क्या करते हैं देन वी विल दिस टेक दिस कंप्रेस्ड एयर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर Uh, and then we uh, made to expand that air. उसको हम एक्सपेंड कराते हैं और उस प्रोसेस में वी कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ कूलिंग इफेक्ट ठीक है उससे हम काफ़ी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो लेकिन इसके लिए हमें फिर एयर को कंप्रेस करना पड़ता है तो उसके लिए हमें कुछ वर्क इनपुट करनी पड़ती है यू कैन नॉट से यू कैन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट बाई एयर विदाउट एनी डूइंग एनी वर्क बट वी नीड टू डू सम वर्क वाइल्ड कंप्रेशन प्रोसेस ठीक है तो इस तरह से ये सेकंड मेथड इस तरह से काम करता है ये आगे इक्वेशन में बाद में बताऊंगा वो डिस्कस करेंगे तीसरा मेथड मैंने क्या लिखा था उसमें एयर एक्सपेंशन एवरेशन वेपर कंप्रेशन सिस्टम सो थर्ड वन वाज अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम या कहा है वेपर वेपर कंप्रेशन सिस्टम दिख रहे Are you able to see? Are you there? Okay, good, good. So vapor compression system में क्या है? It works on the principle of latent heat of vaporization of a refrigerant. The most common refrigerants are ammonia, carbon dioxide, and freon. The same refrigerants is used again and again by using compressor, according and chiller and piping system. Vapor compression system में हम क्या करते हैं? इसमें हम जो है वेपर्स को कंप्रेस करते हैं ठीक है तो वेपर्स इसमें वी नीड टू टेक सम रेफ्रिजरेंट गैस जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग जो टेम्परेचर है शुड बी वेरी लो जो कि एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक पे दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग ठीक है जैसे अमोनिया हो गया अमोनिया का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है जब बॉइलिंग इट कैन इट विल एब्जॉर्व दिस इट विल इट कैन बॉयल एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड इट कैन प्रोड्यूस माइनस यू कैन से थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस एट टेन बार्स नहीं एट वन बार सो हम उसको यूज करते हैं और उसको हम क्या करते हैं वी यूज दस गैट एंड वी नीड एब्जॉर्व द हीट फ्राम द सराउंडिंग्स और फिर उसके जो वेपर्स बनते हैं उसको हम कंप्रेस करते हैं बाई यूजिंग कंप्रेसर और उसको दोबारा फिर रिकवर करके फिर उसको वेपर्स को हम क्या करते हैं कंडेंस करते हैं कंडेंस करके फिर उसको द्वारा वी सेंड इट बैक थ्रू द इवोपरेटर देन अगेन उसके वेपर्स बनते हैं फिर उसको कंप्रेस करते हैं फिर उसको कंडेंसर में ठंडा करते हैं फिर उसको वेपरेटर में जाते हैं तो इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस में हम इसको क्या करते हैं कूलिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है बहुत ही कॉमन और बहुत ही यू कैन से हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला सिस्टम है जितने भी आपके एयर एयर रेफ्रेशन सिस्टम है जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर है वो वाला हो गया बड़े बड़े जो रेफ्रिजरेटिंग प्लांट्स हैं या छोटे जो पैकेज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे जितने भी हैं मोस्टली 80 परसेंट दीज आर बेस्ड ऑन वेपर कंप्रेशन सिस्टम ठीक है समझ आ रहा है ठीक है मैं आई थिंक आज के लिए इतना बोल क्योंकि तुम्हारा भी बैटरी खत्म होने वाली है सो नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल डिस्कस 
आइस रेफ्रिजरेशन हो गया वेपर हो गया वेपर एब्जॉर्बन सिस्टम ड्राई आइस सिस्टम स्टीम जेड सिस्टम ये तीन ऐसे सिस्टम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में लेकिन ट्राई टू ब्रिंग मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास लिए तो मज़ा नहीं आता है गद्दे बच्चे का और प्लीज़ यू आल्सो राइट डाउन द थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ ठीक है यू आलवेज सेट विद योर दिस नोटबुक और रजिस्टर ठीक है सो वेरी गुड कीप इट अप ओके सी यू बाय